Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo preparar otra deliciosa receta de tofu. El tofu crujiente a la salsa. Si usted ha cocinado tofu, sabrá que es muy delicado. Se rompe fácilmente y salpica mucho en contacto con el aceite. Eso es por la humedad que tiene ya que se almacena en agua. Hoy le compartiré tips para que pueda prepararlo sin nada de esos inconvenientes. Usaremos el tofu casero que hicimos en el video anterior. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Antes de terminar, también les comentaré cuál será la próxima receta. Así que les invito a que me acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. ¡Comencemos! Para los ingredientes tenemos el tofu, el pimiento rojo, el cilantro y de condimentos tenemos el agua, pimienta, azúcar, jengibre, aceite de sésamo, salsa de soya y salsa de hongos vegetariano. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del video. Vamos a comenzar cortando el cilantro. El cilantro lo vamos a cortar finito, finito para esta salsa que vamos a preparar. Luego de cortar lo colocamos en un envase de cristal y procedemos a cortar el pimentón rojo. Lo vamos a cortar en cuadritos pequeños. No vamos a utilizar mucho el pimentón rojo porque en esta oportunidad va a tener más la función de decoración para que resalte la salsa. Luego vamos a cortar el jengibre. Acostumbro utilizar esta forma con el cuchillo que le voy raspando toda la cáscara que tiene para tenerlo bien peladito y luego lo cortamos. Primero lo cortamos en rodajas, luego en palillos y por último lo cortamos en cuadritos muy finitos. Una vez listo, lo dejamos al lado. Y aquí le va el primer tips para que no salpique el tofu en el sartén. Vamos a usar el papel de cocina y suavemente colocamos el tofu encima. Vamos a ir doblando las hojas para ir secando el tofu para sacar esa humedad que tiene. No vamos a desperdiciar ningún ángulo del papel. Generalmente el tofu siempre está bien húmedo porque está almacenado en agua y es la única forma de almacenarlo. Entonces esta es la solución para que no salpique cuando tenga contacto con el aceite en el sartén. Le hacemos un corte en el medio, lo giramos, empezamos a hacer cortes como a 0.8 hasta 1 centímetro de ancho, luego lo reposamos en el papel de cocina que preparamos arriba para que también absorba toda la humedad que tiene en las caras del corte. Una vez colocado todo, entonces utilizamos otro papel y lo colocamos encima para que absorba esta cara también. No lo vamos a desperdiciar, le damos la vuelta y también lo secamos por este lado. Les aseguro que si hace este paso, entonces no habrá salpicadura en el sartén. Ahora vamos a freírla en el sartén con poco aceite. Calentamos un poco el sartén y dispersamos el aceite. Y vamos a colocar pedazo por pedazo suavemente los tofus. Esta es una operación que requiere de mucha paciencia, ya que vamos a utilizar fuego medio bajo para ir tostando cada lado. Como ven no hay salpicaduras. Y así lo vamos a dejar permanecer por unos 3 minutos aproximadamente. Antes de eso, se evita darle la vuelta, ya que el tofu es frágil. Pero una vez que un lado ya esté tostado, es más fácil de voltearla. De igual manera, le voy a dar un tips para cómo voltearlo con mucha facilidad y sin riesgo. Esta receta se consume así tipo ensalada ya que la salsa es fría. Es una receta muy práctica para las cenas con familiares o con amigos. 
porque es una receta que no tiene no tiene una exigencia en temperatura y bien pasado los tres minutos aproximadamente vamos a ver el tips vamos a utilizar unos palillos y una cuchara uno en cada lado y vamos a acorralar un pedazo de tofu al borde y voltearla y así de fácil vamos a hacerlo otra vez y así vamos llevando todos los pedazos de tofu al borde y lo volteamos con la ayuda de estos dos instrumentos. Si me dices que no sabes manejar el palillo, entonces le damos la vuelta y utilizamos la cuchara para voltearla. Así también se hace. Lo repetimos y así de fácil es. Entonces al terminar de voltear todo, esperemos que esté bien tostadito todo y estamos listos por este lado. Y para la salsa, entonces calentamos a fuego alto un sartén con aceite y le colocamos jengibre picadito. Sofreímos un poco el jengibre y así en temperatura bien alta, bien friendo, vamos a añadir este jengibre con aceite bien caliente encima del envase de cristal con cilantro y pimentón rojo. Así el cilantro queda con un color verde profundo y no se vuelve amarillo. Vamos a añadir entonces los otros ingredientes de la salsa. Colocamos la salsa de hongos o también llamado salsa de ostra de hongos vegetariano. Esto lo puedes conseguir en alguna tienda china o si no se sustituye con salsa de soya sin ningún problema. Colocamos la salsa de soya azúcar, pimienta, el agua, lo revolvemos bien bien y por último añadimos el aceite de sésamo y con esto la salsa está lista. Entonces un plato hondo largo, vamos acomodando el tofu, el tofu así bien tostadito da un aroma súper súper rica y a lo que tenemos listo para servir entonces le colocamos la salsa encima es una receta súper fácil de tofu y no deja de ser exquisita a pesar del ostensillo vamos a sacarlo con un palillo para que veas la consistencia y lo jugoso que se ve Qué rico y bien esto ha sido todo por hoy Vamos a repasar y vamos a ver las cantidades de los ingredientes. Para el tofu crujiente a la salsa, tenemos 300 gramos de tofu, 15 gramos de pimentón rojo, cilantro al gusto, jengibre al gusto, una y media cucharada de salsa de ostra de hongos vegetariano, 3 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de agua, un tercio cucharada de azúcar, pimienta blanca al gusto, y 5 gramos de aceite de sésamo. Para el próximo video les compartiré cómo preparar un panque o un queque súper rico vegano. Si te gustó este video te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ninguna actualización, dar el like, comenta qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao chao.